。路飞到达和治国后，首先结识了仗义又可爱的小姑娘小玉和她的大天狗师傅飞彻。飞彻和路飞大概说明了和治国的困境以及艾斯和小玉的故事。路飞对艾斯无比怀念，又对眼前的困境深深触动。他沉思了一下，向飞彻打听可以得到水和食物的地方。如果能找个医生，就再好不过了。我要带小玉去报答他的一饭之恩。飞车愣了一下，随即指给路飞一条路，穿过北边的荒野就有城镇，在那里可以找到医生。路飞点点头，转身就走。飞车叫住路飞，提醒他：这一路异常凶险，凯多的手下说不定正布满大街小巷。路飞这个外国人本来就醒目，更何况还抱着一个小孩。路飞微微侧过脸，酷酷地说道：“不用担心，我很强。”飞车还是不放心，抓过路飞，扒下他的衣服，换上一身和服，又给他扎了个发髻，这样看起来就很像和治国的国民了。路飞略表遗憾，我还是喜欢铠甲呀、啊。飞车毫不客气地说道：“哪有蠢货会穿上那种东西上街？”不管怎么说，飞车对路飞都深表谢意。他自己因为某些原因无法带着小玉去往城里，所以只能将小玉拜托给路飞。看医生之类的花销只能暂时赊账。路飞很豪气地说道：“这都不算事儿，如果遇到我的伙伴，食物和看医生都是免费的。”路飞转过身，刚要背起小玉，突然感知到了一阵鬼气。没经飞车同意，路飞就拔下挂在墙上高处的一把武士刀，塞进自己的腰带里。这是个好东西，先借我了。这下子就更像武士了。路飞背起小玉向外面走去，飞车愣了一下，立即赶出来阻止路飞。路飞慧眼识珠，他借走的这把刀确实是个好东西，但不是一般人可以销售的。这把刀正是世界名刀——大快刀二十一宫之一的妖刀二代鬼彻。提到鬼彻这个名字，大家应该再熟悉不过。没错，索大的三把刀当中有一把就是妖刀三代鬼彻。当初索隆以自己的一条手臂为赌注，降服了让很多剑客敬而远之的不祥妖刀三代鬼彻。刀店老板当场惊呆，直接将三代鬼彻与血走送给了索隆。这把二代鬼车的妖气只在三代之上，绝不在其之下。世界上屈指可数的好刀好剑之中，由那些民间打造的武器被称为快刀，其中最优秀的武器分为凉快刀五十弓、大快刀二十一弓、无上大快刀十二弓。我们曾经见过鹰眼背着的那把华丽的大刀，就是无上大快刀十二弓其中的一把，名为黑刀叶。而索隆所持有的秋水，则属于大快刀二十一弓之一。这些名刀之中，鬼彻系列最有说道，是最诡异的名刀，据说是可以诅咒人的妖刀。大多数剑客都不想持有鬼彻，飞车的担忧是有必要的。他可不想因为一把妖刀把小玉的命搭进去。路飞很蛮横，要不然就你自己的刀跟我换，反正我是一定要配一把刀的。飞车连连摆手，我的这把也是名刀。再说，谁愿意拿着妖刀鬼彻呀？路飞怒道：“不行就别逼逼！”说着一把就把飞车掀翻。飞车爬起身，无力地喊道。如果小玉出了什么事儿，我一定不会原谅你的。还有，一定要把二代鬼彻还给我！你回答呀，回答呀！路飞，你说什么？我听不见。路飞背着小玉在竹林一顿狂奔，小玉的狗子跑过来，表示可以载他们一程。有了狗子这个交通工具，跑起来省时又省力，一路颠簸将小玉惊醒。小玉一见路飞那张酷脸，就想起他在几分钟前刚刚说过的话：“艾斯已经死了，他不会来了。”小玉哇哇大哭，一边怒锤路飞，一边大骂他是个骗子。路飞沉下脸，平静地说：“艾斯确实不会来了，大家都知道顶上战争的事情。”小玉想起和艾斯在一起的一幕幕，眼泪止不住的流。他曾经和艾斯那么要好，他曾祈求艾斯带着他一起出海。艾斯摸着小玉的头，答应过他，等自己下次再来到和治国，如果小玉变成了一名妖艳的女忍者，自己就可以带她出海。艾斯的伙伴在一边哈哈大笑：“妖艳有必要吗？”从此，成为妖艳女人者成了小玉的人生目标。一想到这样的艾斯再也看不到了，小玉就哭嚎着，使劲捶路飞的脑袋。大哥，你根本不知道艾斯的温柔之处，所以不知道我的痛苦，才会这么轻易的说出“死”这个字。路飞默默承受着小玉的发泄，没有做任何解释。除了盛平和雷利，大概没有人知道路飞是怎么度过两年前那一段昏暗时光，也没人知道路飞如何一步步成长，成为这个坚强又成熟的第五皇帝。狗子带着路飞和小玉一路狂奔，终于跑出了竹林。结果出去一看，路飞愣住了。这里还真是货真价实的荒漠，土地秃的连个杂草都没有，一片荒芜，除了沙尘暴，就是远处冒着滚滚浓烟的工厂。等等，说什么都没有，这话并不客观。在一阵沙尘暴之后，路飞就惊讶地看到，在沙土地上居然奔跑着许多生物，老虎、野猪、鳄鱼，各种动物数都数不尽。对于路飞来说，只要有动物就不存在粮食不够这种说法。他问小玉：“肚子饿了，吃这个不就可以了？”小玉摇摇头：“这些动物一般老百姓怎么可能搞得动？能狩猎的武士都被抓走了，要么就去做海贼了。”
，而且动物们都会喝河里污染的水，都要变异了。这种动物谁敢吃？路飞一听怒不可遏，明明这些动物看起来这么好吃，却吃不到嘴里，太可恶了吧！远处冒着黑烟的地方就是凯多的工厂，那里聚集着凯多的众多手下。那么问题来了，既然整个国家的土地和水源都被污染了，凯多和他的马仔吃什么？小雨解释说，凯多有自己无污染的生态农业园，他们吃的都是特供食物。路飞一听更生气了，他最讨厌有好吃的不拿出来分享的人。小雨说着说着更饿了，脑袋一搭晕了过去。这时，路飞发现小雨的额头烫得厉害，看来是刚刚喝的有毒溪水得了什么怪病，必须在短时间内赶快找到医生才行啊！巧的是，索隆刚好正在这一片荒野里吃烧烤。这时，一个女人尖叫着奔过，后面有两个骑恐龙的小喽啰坏人在追她。索隆和路飞同时看到了女人，不过索隆因为吃烧烤没有酒，心里直痒痒。看到那两个小喽啰带着酒，就急不可耐的先行动手。没等路飞出手，两个小喽啰已经被索隆砍了。干掉了小喽啰，索隆拿过酒壶喝了个痛快。路飞经过的时候，越看这个背影越眼熟，这不是消失了好几十集的索隆绿藻头吗？路飞嚎叫着奔过来，索隆听到喊声回过头，看到路飞后立即欢喜起来。这两个从最初就在一起的搭档，再次相聚简直有说不出的喜悦。路飞跳起来，直接扑到索隆的脸上。索隆忙问其他人的情况，路飞无所谓的说：“都走散了。”狗皮的路飞在索隆身上嗅了一圈，闻到了有烤肉的味道。索隆将随身带着的烤肉腿递给路飞，开心的说：“这里动物遍地都是，随便抓来就可以吃了，不用担心没有食物。”路飞一边吃肉腿，一边说：“还是应该小心，这里的水都是有毒的，动物也一定有毒。”索隆若有所思的摸了摸下巴，怪不得大哥觉得有点肚子疼呢。荒野的另一边，霍吉斯带着一大群人马向二人奔来。索隆看到昏迷的小玉，感叹这种时候了，路飞居然还顾得上吃，催促他赶快解决好上路。这时，路飞感知到了霍吉斯的气息，丢掉肉腿，和索隆二人拉开架势，开启战斗模式。霍吉斯带着小弟们来到索隆和路飞的面前，神算子霍吉斯掏出塔罗牌算了一卦，嘀嘀咕咕地说道：“你们被干掉的几率是百分之九十八。”不过这都没关系，这个国家顺应的是强者，要么服从，要么被干掉，要么逃走。霍金斯拔出刀来，准备和索隆和路飞两个大佬杠一下子。如果我说霍金斯是超新星中最弱鸡的，应该没人可以反驳吧？别人都只有一次活着的机会，而霍金斯因为有果实能力加成，所以他可以用别人的命替自己挡枪。也就是说，霍金斯比别人多好几条命。即便这样，每次霍金斯干架，自己身上的替身稻草人都被人打得七零八落，可想而知。霍金斯如果没有续命的能力，早就不知道被人杀多少次了。估计超新星根本就没有这个人。就这样，霍金斯还想同时挑战第五皇帝和一直隐藏实力的索隆呢。索隆拔出秋水，路飞紧握二代鬼车，也准备拔刀。索隆微微一笑，警卫们可是说过不要引起骚乱。路飞露出干架之前的欢乐笑容，说道：“那之后再好好道歉吧。”霍金斯并不急着出手，他通过塔罗牌看到。路飞一行人在一个月前的存活几率是百分之十九，不管他们是有什么办法活下来的，反正来到这个国家还真是不明智的选择。你们知道这个国家是谁的掌控吗？索隆木然的说道：“不知道。”路飞可不服这个劲儿，拔出刀来怒喝：“不就是凯多吗？我知道，我王路飞就是来干凯多的。”索隆小声提醒道：“警卫们交代了，打凯多这件事也不能说。”路飞大惊失色，赶忙喊道：“我刚才瞎说的，我不知道这个国家谁是老大。”霍金斯和小弟们一脸懵逼。这时，索隆注意到路飞的刀上有一股极不寻常的妖气。路飞，这把刀哪里来的？路飞得意洋洋：“你以为只有你有名刀？我这把也是名刀。”索隆要借来看看，路飞死活不借。这小子就是故意的气索隆。路飞这么细心的一个人，怎么可能不知道索隆喜欢刀？他就是想噎索隆一下子。两人发生争执，霍金斯的耐心被耗尽了，指挥手下进攻。小喽啰们跑起来冲过来，路飞勇猛地迎向敌人。为了显示自己很帅，他一把将刀鞘扔了出去，看到索隆直骂娘。路飞表示：“不就是砍人吗？我也会。”他伸长自己拿刀的胳膊，接着一拳头将小喽啰打倒。索隆都看呆了：“你会砍个蛋？你会？这还不是拳头攻击吗？你是个战士，你不是个武士。”打小兵这里就不说了，反正又是动画水时间，主角刷经验的环节。没有什么可圈可点的地方，小喽啰们被打得直求饶，而霍金斯还在一边悠哉悠哉的玩蜘蛛纸牌。别看霍金斯一脸严肃的样子，说他是在算命，他哪一次算得准过？谁看见过镜头拍他纸牌的正面？其实霍金斯就是在玩蜘蛛纸牌，装装样子而已。拍戏吗？大家都懂。路飞打飞了一只恐龙，恐龙飞向霍金斯，霍金斯拔出自己的拖把之剑，一剑刺穿了恐龙的身体。索隆站在不远处，甩出刀锋，直接斩了霍金斯的脑袋。但霍金斯会下降头，将致命伤转移给了手下小弟，自己毛事没有。
，从霍金斯的身体里爬出了一个稻草人，跌倒在地不动了。这就是霍金斯的能力——稻草果实，用下降头的方式把稻草人寄宿在手下的身体里，自己受到伤害都会转移给手下。不过，稻草人数量是有限的，所以只要不断的对霍金斯进行致命攻击，这小子也会死。在香波地群岛的时候，谎言的连续射击瞬间干掉了霍金斯数只稻草人替身，差一点将霍金斯报废。霍金斯骄傲地说道：“你知道我现在是谁吗？我是堂堂四皇凯多手下的真达。”路飞怒道：“我不管你真打还是假打，反正你现在肯定是少不了一顿打。”路飞一把将塔罗牌推向自己的前面，接着举起拖把之剑，剑喷涌出一大堆稻草，在空中慢慢成型，最后变成了稻草魔人。霍金斯搞了半天，搞出一个炫酷的稻草魔人之后，还是不急着进攻。用抽牌的方式决定攻击技能，结果手气太臭，第一张抽到了一张内讧牌，牌面能力即刻生效。霍金斯的一个小弟直接把另一个小弟砍死了。最有趣的是，霍金斯还一脸严肃的道歉：“抱歉，我下次会抽到好牌的。”两位磨磨蹭蹭的水剧情拖时间，两道的事儿，结果谁也不出手，就是拖着你玩。旁边的狗子都看不下去了，眼瞅着小玉就要病死了，还他妈在这里水剧情拖时间。导演，你的良心不会痛？狗子奔跑着猛扑过来，把索隆和路飞叼起来就跑。路飞一摸小玉的额头，额头越来越烫。现在果然不是水剧情的时间。霍金斯的小弟们蜂拥而上，追杀路飞等人。路飞和索隆二人紧密配合，追上来一个打飞一个，追上来一群就打你个团灭。而霍金斯还在后面淡定的玩蜘蛛纸牌，抽到好牌了。霍金斯拖拖拉拉半天，小弟们都要被人打光了，自己终于抽到了一张好牌。你以为教皇？这是一张追杀牌。简单来说，霍金斯是一个信奉塔罗牌的江湖算子。他攻击与否完全取决于抽什么牌。如果抽到一张自杀牌，霍金斯就会当场自我了断。但是我估计，霍金斯应该提前把里面的自杀牌挑出去烧了。追杀牌在手，天下我有。霍金斯的稻草魔人手握一根狼牙棒，全身散发着红色的光芒，像个大风筝一样冲向路飞和索隆。他在一边看霍金斯玩半天蜘蛛纸牌，此时终于准备出手了。我是剑魔君，咱们下期见。